பொதுத் தேர்வுகளுக்கு தயார் செய்யும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் ஜனவரி பத்தாம் தேதிக்கான நடப்பு நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி போன வீடியோவில் கேட்டால் அந்த அஞ்சு கொஸ்டின் கண்ண ஆன்சரை பார்த்துட்டு அப்புறம் பார்ப்போம் எஸ்டே ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் உத்தராயண் திருவிழா எந்த மாநிலத்துடன் தொடர்புடையது உத்தராயண் திருவிழா எந்த மாநிலத்துடன் தொடர்புடையது ரீசெண்டாக வந்து ஒரு பட்டமிடும் விழா வந்து குஜராத்தில் நடந்தது அலகாபாத்தில் அந்த ஒரு நிகழ்வு தான் வந்து உத்தராயண் திருவிழா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உத்தராயண் திருவிழா எந்த மாநிலத்துடன் தொடர்புடையது ஆன்சர் குஜராத் செகண்ட் கொஸ்டின் தனு யாத்ரா திருவிழா எந்த மாநிலத்துடன் தொடர்புடையது தனு யாத்ரா திருவிழா எந்த மாநிலத்துடன் தொடர்புடையது ஆன்சர் ஒடிஷா ஒடிஷாவில் தனு யாத்ரா திருவிழா கொண்டாடுறாங்க தேர்ட் கொஸ்டின் புத்தாண்டன்று குழந்தைகள் பிறப்பு விகிதத்தில் இந்தியாவின் இடம் புத்தாண்டன்று குழந்தைகள் பிறப்பு விகிதத்தில் இந்தியாவின் இடம் ஆன்சர் முதலிடம் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கும் ஃபோர்த் கொஸ்டின் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிற்கான சமுத்ரா மந்தன் விருதை பெற்ற துறைமுகம் எது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிற்கான சமுத்ரா மந்தன் விருதை பெற்ற துறைமுகம் எது ஆன்சர் ஜவஹர்லால் நேரு துறைமுகம் ஜவஹர்லால் நேரு துறைமுகம் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் முப்பத்தி ஒன்பதாவது தேசிய விளையாட்டுப் போட்டி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு எங்கு நடைபெற உள்ளது முப்பத்தி ஒன்பதாவது தேசிய விளையாட்டுப் போட்டி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு எங்கு நடைபெற உள்ளது ஆன்சர் மேகாலயா ஆன்சர் மேகாலயா நாங்கள் நடப்பு நிலையில் பார்க்கலாம் சினிமா அரங்கங்களில் தேசிய கீதம் தற்போதைய விதிகளில் மாற்றம் செய்ய பி ஆர் சர்மா தலைமையில் குழு சினிமா அரங்கங்களில் தேசிய கீதம் தற்போதைய விதிகளில் மாற்றம் செய்ய பி ஆர் சர்மா தலைமையில் குழு மொத்தம் ஒரு பன்னெண்டு மெம்பர்ஸ் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஹெட் யாருனா பி ஆர் சர்மா ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நேஷனல் ஆனர் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் நேஷனல் ஆனர் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எல்லா ஆவணங்களையும் டிஜிட்டல் மயமாக்குகிறது ராஜஸ்தான் எல்லா ஆவணங்களையும் டிஜிட்டல் மயமாக்குகிறது ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள பழைய ஆவணங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து தினமும் பத்தாயிரம் பக்கங்கள் வீதம் இலக்காக கொண்டு அனைத்து ஆவணங்களையும் டிஜிட்டல் மயமாக்கிட்டு வராங்க பிளாஸ்டிக்கால்ன தேசிய கொடியை பயன்படுத்த தடை பிளாஸ்டிக்கால் ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் வருது ஸோ தேசிய கொடியும் அந்த ரேஞ்சில் எதுவும் போது நிறைய பேர் தேசிய கொடியை உபயோகிச்சுட்டு அதை வேணாம் சொல்லி கீழே தூக்கி போட்டு போகிறவங்க உண்டு நிறைய பேர் அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சோன்னா குடியரசு தின விழா சுதந்திர தின விழா வந்து பங்கேற்ற உடனே இதை தூக்கி போகிறது வழக்கம் இதனால் ஏகப்பட்ட சுகாதார சீர்கேடு நடக்கிறது ஏன்னா பிளாஸ்டிக் வந்து கீழே போடக்கூடாது அதே நேரம் நேஷனல் ஆனர் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் படி தேசிய கொடியை அவமதித்தலில் வந்து இந்த வழக்கு வந்து சேரும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பிளாஸ்டிக் ஆலான தேசிய கொடி பயன்படுத்த தடை வச்சுருக்காங்க அதனால் பேப்பர்ஸால் ஆன தேசிய கொடியை பயன்படுத்த சொல்லி எல்லாருக்கும் ஒரு அதாவது துணி அல்லது பேப்பர்ஸ் காகிதங்கள் அந்த மாதிரி இதை வந்து பயன்படுத்தணும் சொல்லி எல்லா இதற்கும் மாநில அரசுகளுக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிருக்கு உலக வங்கி இந்தியாவின் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் ஏழு புள்ளி மூன்று சதவீதமாக இருக்கும் என கணித்துள்ளது உலக வங்கி இந்தியாவின் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் ஏழு புள்ளி மூன்று ஆக இருக்கும் என கணித்துள்ளது ஏற்கனவே ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து இந்தியா மேலே இருக்குது அதாவது பொருளாதாரத்தை சீர்குலைனா முதலீட்டை வந்து அதிகமாக ஈர்க்கணும்னு சொல்லி எல்லா முக்கியமான துறைகள் சார்பாக அறிவுறுத்தப்பட்டு வருது இப்போது வேர்ல்டு பேங்க் வந்து ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் விட்டுருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இந்தியாவோட பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஏழு புள்ளி மூன்று சதவீதமாக இருக்கும் என கணித்துள்ளது ஸோ பர்சன்டேஜ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ப்ளஸ் யார் கணிச்சு சொன்னா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் பன்னாட்டு நிதி ஆணையம் கணிச்சிருக்கு லாஸ்ட் மந்த் நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் அந்த நியூஸ் இருக்கும் ஐஎம்எஃப் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இது வந்து கணிச்சிருக்காங்க அதில் வேர்ல்டு பேங்க் கவுன்ஸ் வந்து ஏழு புள்ளி மூன்று சதவீதம் ஸோ சதவீதம் முக்கியம் உலக வங்கி தான் கணிச்சிருக்குங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் குளிர்கால ஒலிம்பிக் தொடர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எங்கே நடைபெறும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சவுத் கொரியாவில் குளிர்கால ஒலிம்பிக் தொடர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த வருஷம் சவுத் கொரியாவில் நடக்க இருக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமானது ரீசெண்டாக கூட நார்த் கொரியா வந்து அதுக்கு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கொடு கொடுத்துருக்காங்க பெர்மிஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதில் வந்து குளிர்கால ஒலிம்பிக்கில் வந்து நார்த் கொரியாவும் கலந்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ சவுத் கொரியாவில் தான் இந்த போட்டி நடக்குது பீகார் மாநில அரசு மின்னணு சிகரெட்டுகளை தடை செய்துள்ளது எலக்ட்ரானிக் சிகரெட்ஸ்
அவங்க செய்தி மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறையிலேருந்து ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க விளம்பரங்கள் எந்த ஒரு இதில் இருந்தும் டிவி சேனல்ஸ்லோ இல்லை பேப்பர்ஸ்லோ எந்த ஒரு இதுவுமே ஆட் கொடுக்கக்கூடாது எலக்ட்ரானிக் சிகரெட்ஸ் பற்றி அப்படின்னு சொல்லி பீகார் மாநில அரசு பேன் பண்ணியிருக்காங்க கேட்கலாம் எந்த மாநில அரசுன்னு கேட்கலாம் பீகார் நோட் பண்ணிக்கோங்க தமிழ்நாட்டின் கோவையில் அமைந்துள்ள ஆர் எஸ்புரம் காவல் நிலையம் இந்தியாவின் தலை சிறந்த காவல் நிலையமாக தேர்வு நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு அஃபேஸ் அதுவும் கோயம்புத்தூரில் தமிழ்நாட்டின் கோவையில் அமைந்துள்ள ஆர் எஸ்புரம் காவல் நிலையம் இந்தியாவின் தலை சிறந்த காவல் நிலையமாக தேர்வு அதாவது யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸ்மார்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இதில் எல்லா விதமான வசதிகளும் உண்டு பெண்களுக்குன்னு தனி கழிப்பிடம் எல்லா வசதி பெண் காவலர்களுக்கு எல்லா வசதியும் சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஸ்மார்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் சொல்லி தமிழ்நாட்டின் கோவில் அமைந்துள்ள அரசுபுரம் காவல் நிலையம் இந்தியாவின் தலை சிறந்த காவல் நிலையமாக தேர்வு இந்தியாவின் முதல் பெண்கள் மட்டுமே வேலை செய்யும் ரயில் நிலையம் மட்டுங்கா சூப்பர்வான் லிம்கா சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு முழுக்க முழுக்க இந்தியாவில் பெண்கள் மட்டுமே வேலை பார்க்குற ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இதுக்கு முன்னாடியும் கிடையாது இப்போ முத முதலாக வந்திருக்காங்க அது வந்து லிம்கா சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மும்பை பிராந்தியத்தை சேர்ந்த மட்டுங்கா சுபவன் லிம் சுபவன் மட்டுங்கா சுபவன் நோட் பண்ணிக்கோங்க மதுங்கான்னு நோட் பண்ணாலே போதும் சுபவன் தேவையில்லை மதுங்கா இது வந்து லிம்கா சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு இங்கே பணியாற்றுகள் அனைவரும் பெண்கள் மகாராஷ்டிரா மும்பை பிராந்தியத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது சிக்கிம் மாநிலத்தில் நல்லெண்ண தூதராக அல்லது விளம்பர தூதராக இசை புயல் ஏ ரமான் தேர்வு சிக்கிம் மாநிலத்தின் நல்லெண்ண தூதராக அல்லது விளம்பர தூதராக இசை புயல் ஏ ஆர் ரமான் தேர்வு இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு ஏன்னா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு நபர் வேர்ல்ட் லெவலில் ஒரு பிக்கஸ்ட் செலிபிரிட்டி அதனால் நோட் பண்ணிக்கோங்க சிக்கிம் மாநிலம் எந்த மாநிலம் சொல்லி கேட்கலாம் சிக்கிம் கொல்கத்தா ஓபன் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப் ஆதித்யா மேத்தா வெற்றி கொல்கத்தா ஓபன் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப் ஆதித்யா மேத்தா வெற்றி நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் கொல்கத்தா ஓபன் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்படின்னு கேட்கவும் கொல்கத்தா ஓபன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எந்த விளையாட்டு தொடர்புடையது அப்படின்னு கேட்க வாய்ப்பு இருந்தால் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்னூக்கர் நம்ம பெரும்பாலும் ஓப்பன் ஓப்பன் படித்தது எல்லாமே டென்னிஸில் இருக்கும் ஸோ கொல்கத்தா ஓப்பன் எதனுடன் சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ஸ்னூக்கர் ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப் அதே இந்த இந்த இதையே நிகழ்வையே கேட்கணும் வாய்ப்பு இருந்தால் கொல்கத்தா ஓப்பன் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப்பை வென்ற வென்றவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஆதித்யா மேத்தா அவர் தான் சாம்பியனாக இருக்கார் ஸோ நிறைய பேர் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பிடிஎஃப்பில் கேட்குறீங்க ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நம்ம விசனன் ஹியரிங் இது ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம எத்தனை தடவை படித்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து ரிட்ரீவ் ஆகிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதுவே ஒரு வீடியோவாக பார்க்கும் பொழுது அந்த டெக்ஸ்டையும் பார்த்து அதுக்கேற்ற எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஈஸியாக மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியானது பிடிஎஃபை விட இது பெஸ்ட்டானது டெய்லி நோட் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி இது இருக்குங்க ஒரு கிளான்ஸ் கடைசி நேரத்தில் மட்டும் கடைசி டென் டேஸ் இல்லை செவன் டேஸ்க்கு மேலே இருக்கும்பொழுது நீங்கள் கண்டிப்பாக கரண்ட் அஃபேர்ஸை அந்த எதுலேருந்து படிக்கணும்னு சொல்லுமோ அதுலேருந்து கண் கம்ப்ளீட்டாக படிங்க அப்போ தான் ஈஸியாக மண்டல் ஏறும் ஏன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நிறைய நிகழ்வு நடந்திருக்கும் ஸ்டேட்டில் நடந்திருக்கும் நம்ம குறிச்சு குறிச்சு வச்சுருப்போம் திடீர்னு நான் இங்கே போன உடனே டெல்லியா ஹரியானாவா ஹைதராபாத்தா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிளேஸும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிடுவோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது விசன் அண்ட் ஹியர் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்கள் கேளுங்க நீங்கள் படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது பெரும்பாலும் ஈஸியாக நம்ம திரும்ப திரும்ப கேட்கும்போது நம்ம இதில் மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க சரி டுடே ஃபைவ் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்க்கலாம் எஸ்டர்டே ஃபைவ்க்கான கொஸ்டின் இந்த வீடியோக்கில் ஃபஸ்ட்டு கமெண்டில் பின் பண்ணியிருக்கோம் தெரியாதவங்க பார்த்துக்கோங்க டுடே ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இந்தியாவின் முதல் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய பூங்கா எங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் முதல் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய பூங்கா எங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது நோட் பண்ணிக்கோங்க தெரிஞ்சவங்க ஆன்சர்ஸை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் இந்தியாவின் முதல் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய பூங்கா எங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது செகண்ட் கொஸ்டின் உலக இனிப்பு திருவிழா நடைபெற உள்ள இடம் ஜனவரி மாதம
போதுகஷின் இந்தியாவில் முதன் முதலாக பேருந்து மற்றும் மெட்ரோ பயணத்திற்கு ஒரே டிக்கெட் சேவையை கொண்டு வந்த மாநிலம் இந்தியாவில் முதன் முதலாக பேருந்து மற்றும் மெட்ரோ பயணத்திற்கு ஒரே டிக்கெட் சேவையை கொண்டு வந்த மாநிலம் எது மாநிலம் இல்லை நகரம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஏன்னா அது ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி ஸோ இந்தியாவில் முதன் முதலாக பேருந்து மற்றும் மெட்ரோ பயணத்திற்கு ஒரே டிக்கெட் சேவையை கொண்டு வந்த நகரம்னு கேட்கலாம் ஏன்னா அது ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் முப்தி எம் சயீத் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு விருதை வென்றவர் யார் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் முப்தி எம் சயீத் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு மட்டுக்கான விருதை வென்றவர் யார் ஸோ அந்த அஞ்சு கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமானது தெரிஞ்சவங்க கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது அது எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் நன்றி ஸ்க்ரீனில் தவிர மற்ற வீடியோவும் பாருங்கள் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டனை ஆக்டிவேட் பண்ணுவீங்